ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പ്രസവിച്ചു ഒരു പെങ്കൊച്ചനെയാണ് പ്രസവിച്ചത് പ്രസവത്തോടെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഈ പപ്പ ഈ പെങ്കൊച്ചനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി അയാൾ വേറെ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല കാരണം രണ്ടാനന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ പെങ്കൊച്ചും പപ്പയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ നാട്ടിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും കാരണം അത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ കൊച്ചിനെ വളർത്തുന്നത് ഇയാൾ കറക്റ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഈ പെൺകൊച്ചിന് പ്രായമായപ്പോൾ ഈ പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ല പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഈ കൊച്ചിന് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിലും ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ കുട്ടി എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പപ്പയുടെ പേരല്ലേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കുട്ടി അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാത്ത എൻ്റെ അമ്മേനെയോ അപ്പം ഈ കുട്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതേ ചോദ്യം എൻ്റെ പപ്പ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എൻ്റെ പപ്പയാണ് ഞാൻ പപ്പയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കരുത് നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അമ്മയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷെ പ്രസവത്തോടെ അമ്മ മരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ വേണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാൻ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൂടെ ജീവിക്കാൻ കൊതിയ കാല് പിടിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഈ കൊച്ചു വേണ്ട റിസ്ക് വേണ്ട പക്ഷെ നിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിന്നെ പ്രസവിച്ചു വീണ അതേ സമയത്ത് പ്രഷർ കയറിയിട്ട് നിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം അമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നീ ആരെ സ്നേഹിക്കണം ആരെ സ്നേഹിക്കണം നീ അമ്മേനെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിച്ചു ആരാ ആരാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം പറയുന്നു ബൈബിളെ കൊണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കിയ പ്രയാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യ വേണ്ടി മരിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി റോമ അഞ്ച് ആറ് നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾ റോമ അഞ്ചാറ് എടുക്കുവാണോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ രാവിലെ എടുത്താൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളേ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാൽ മതി ചിലരൊക്കെ ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് നോക്കണോ എവിടെയാണ് പേജ് നോക്കണോ അതിൻ്റെ മൊത്തം നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്താണ് റോമ അഞ്ച് ആറ് നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാനും വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കിയ പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം എന്താക്കി എന്താക്കി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പപ്പ സ്വന്തം മോനെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നീന്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവനറിയാവുന്ന പോലെ കൈകാടിച്ച് നീന്തുവാണ് പപ്പ കരയിൽ നിന്നിട്ട് നീന്തലിൻ്റെ തീറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ഇവനാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തി കടപ്പ് വെള്ളത്തിലാണല്ലോ അവിടെ ഇപ്പോൾ തീറി കണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തീറി അവിടെ നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പപ്പ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതല അവൻ്റെ നേരെ നീന്തി വരുക പപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു മുതല വരു
കാല് ഇങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ച് പോലെ മുതല കടിച്ച് ഒരു പരിപാടി വെച്ചേക്ക പക്ഷെ മുതല കടിച്ച് വലിച്ച ഫോഴ്സിൽ അപ്പച്ചൻ വിടാണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ വലത് കൈയുടെ ബലം കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ ചങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുറിവ് ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് പറയാണ് കാലിലെ മുറിവ് ഉണങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല ഉണങ്ങിയില്ലേലും വേണ്ടില്ല ഈ ചങ്കിലെ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങരുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് കാണുമ്പോഴേ എനിക്കെൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ സ്നേഹ ഓർമ്മ എന്താ ഓർമ്മ ആ ഈ മുറിവ് അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഓർമ്മ തന്നെ കാരണം ഇത് ഈ അപ്പച്ചൻ ഈ മോനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് കാരണം നിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആർക്കും നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂലേ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ഈ വീട്ടിലെ അപ്പച്ചന്മാർ നമ്മളെ എടുത്തിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് എറിയും അല്ലേ നമ്മൾ ആ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുവാണോ കരയുവാണോ ചിരിക്കുക എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം എത്ര മുകളിലേക്ക് അപ്പച്ചൻ എറിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാലാം ക്ലാസ് വരെ അവളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവൾ കട്ടിൽ കയറി നിൽക്കും അണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് നിർത്തും അടുത്ത പരിപാടിയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീയോടുകൂടി അവളിങ്ങനെ ചാടും ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കും അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട കളി അവസാനം അവസാനം ഇപ്പം ഞാൻ പിടുത്തം കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നു കാരണം പത്തൊപ്പിഞ്ഞില്ല പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കണില്ല ഒരു ദിവസം അവൾ കട്ടിൽ കയറി റെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ദിവസം ചാടണം കേട്ടോ ഞാൻ പിടുത്തമൊക്കെ നിർത്തി കൈ പുറകെ കെട്ടി രണ്ടടി പുറകോട്ട് മാറി വന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ബാക്കി പണിയക്കാരുടെയാണ് ബാക്കി പണിയക്കാരുടെയാണ് ഈ മുതൽ ഇത്രയും മോളിയും ചാടി അവളുടെ കൈ കാലം ഓടിയില്ലേ അവൾക്ക് ഇപ്പം എന്ത് മാന എൻ്റെ പേഴ്സിൽ പൈസ പോളൂ ഇവൾ കട്ടിലേ നിന്ന് പോന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ടൊരു ഒറ്റ ചാട്ടം അടിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൈ പുറകെ കെട്ടി രണ്ടടി പുറകോട്ട് മാറി എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവൾ ചാടി ആർക്കാരും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് അവൾ ചാടി ആ മിടുക്കാൻ കല്യാണ പരസ്യം നമ്മൾ ടി വി കേട്ടിട്ടില്ലേ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അവൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എത്ര തമാശ പറഞ്ഞാലും എത്ര കൈ പുറകെ കിട്ടിയാലും അവൾ കട്ടിലേ നിന്ന് പോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ അപ്പച്ചനായ എൻ്റെ കൈയോടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ വീട്ടില്ലാത്ത ദിവസം അവൾ കട്ടിൽ കയറും റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഒറ്റ ചാട്ടം പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആരോ വാരി വലിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പേ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആരെയും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവളുടെ കയറാറും ഇല്ല ചാടാറില്ല അവൾക്ക് എന്തറിയാം പിടിക്കാനിവിടെ പിടിക്കാനിവിടെ ഇതാണ് ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യ വേണ്ടി മരിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെ പോകാനും ആര് തയ്യാറാവും ആര് തയ്യാറാവും ഇപ്പം അപ്പം അമ്മയൊക്കെ തയ്യാറാവൂലേ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു സൈക്കിൾ റിഷ കയറി സൈക്കിൾ റിഷ സൈക്കിൾ റിഷ അവിടെ നാളെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒന്ന് ചുമച്ചു കുറച്ച് ചോരയും കൂടെ തൊപ്പി അപ്പം കയറി അയാൾ പറയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ബ്ലഡ് ആട്ടെ തുപ്പണേ പോയിട്ട് വല്ല ഡോക്ടറെയും കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇള് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതെന്താ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ അവിടെ കല്യാണം അടുത്ത ആറാഴ്ച പതിനായിരം രൂപയാണ് എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റില്ല പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി മോളുടെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വേണം ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം കയറി ആളി ചോദിച്ചു പതിനായിരം കിട്ടിയാൽ മതിയോ ആ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ മതി ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത
ആ ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെ പോകാനും ഏത് അറ്റം വരെ പോകാനും അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേര് മരിച്ചുപോയി ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടം അങ്ങനെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് പോയി ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും മരിച്ചു എന്ന് വിദ്യ എഴുതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പച്ചമ്മ നോക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുക കുറേ മാതാപിതാക്കൾ ചുറ്റും നിന്ന് കരയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ആരാ വന്ന് തടഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സ്കൂള് വീണിട്ട് കുറേ നേരമായി ഒരു കാര്യമില്ലട്ടോ എല്ലാ പിള്ളേരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇയാൾ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മോനെ മോനെ ഇയാളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പോവാതെ ഇയാളിങ്ങനെ കല്ല് മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തോ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുക അവിടെ ആറ് കുട്ടികൾ സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഓക്സിജനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ആറ് പേര് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കുക അതിലൊന്ന് ഇയാളുടെ മോന ആ കൊച്ച് പറയാം പപ്പ ജീവിച്ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കേട്ട് പോകാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവായിരുന്നു എന്തുണ്ടാവായിരുന്നു സ്വന്തം മോന മാത്രമല്ല മറ്റു അഞ്ച് കുട്ടികളോടെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം പറയുകയാണ് കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത് നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താനും കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത് നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിൽ നോക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ബുക്കിൽ എഴുതി കിട്ടോ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് ബൈബിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ് നോക്കി ഉണ്ടോ എന്ന് ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയമെടുക്കും ബൈബിൾ പറയാണ് ഒന്ന് യോഹന മൂന്നോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയും കൂടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്നേഹം അളന്നു പോകും അതിന് വേറെ മിഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറാണ് പതിവ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്നെയാണോ നിൻ്റെ അമ്മേനെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജിലായതുകൊണ്ട് അവൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറയാണ് നിൻ്റെ അമ്മേനെ കൊന്ന് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയം എൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വെക്കാങ്ങി ഞാൻ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കത്തി ഇങ്ങനെ പുറകെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ അമ്മ പോണയിടത്തിലൊക്കെ പുറകെ പുറകെ പോവാണ് അങ്ങനെ അമ്മ തിരിഞ്ഞ ഗ്യാപ്പിന് ഇവന് അമ്മയുടെ പുറയുന്ന ഒരൊറ്റ കുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുക പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേര് തട്ടി ഇവൻ വീണു ഹൃദയം പിന്നെ തെറിച്ചു പോയി ഇവൻ ഓടിപ്പ് ഹൃദയം എടുത്തു അപ്പം ഹൃദയം അവനോട് ചോദിക്കുക മോനും എല്ലാം പറ്റിയായിരുന്നു അവൻ ആ ഹൃദയം സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ കരച്ചിൽ അവന് മനസ്സിലായി ഭൂമിയിൽ അവന് ഇതേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന വേറെ ഹൃദയമൊന്നും വേറെ ഹൃദയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി യേശാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം പറയുകയാണ് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനാവുമോ പുത്രനോട് പെറ്റമ്മ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ ആ അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ആ അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർ പിള്ളേർ മറക്കുമോ നടക്കണ കാര്യമാണോ നടക്കണ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയാണ് ആ അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇവനെന്തോ വീട്ടുകാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനൊരു ആഗ്രഹം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയേക്കാം ഇവൻ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുവാണ് വീട്ടിലേക്ക് അപ്പച്ച ഞാൻ
എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മാവിൻ്റെ സകല കമ്പിലും ഇലയിലും എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചു അപ്പം ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഒരു കൊടി കെട്ടാനല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം ഈ അപ്പച്ചൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു കൊടി കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അവൻ വല്ല രാത്രിയിലും വന്ന് ആ കൊടി കാണാണ്ട് പോയ അവൻ തിരിച്ചു പോവില്ലേ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചേക്കണ്ടെന്ന് ആ മരം നിറച്ച് എന്നങ്ങട്ട് വിചാരിച്ചു എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അവൻ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആ മരം നിറച്ച് എന്ത് കെട്ടി വെച്ചു എന്ത് കെട്ടി വെച്ചു ഇതേപോലെ ഒരമ്മ ഈ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് അമ്മക്കളാണ് മൂത്തവനും നല്ല കൊച്ചാണ് രണ്ടാമത്തവൻ ഒരു ലേശം കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അമ്മ ഇവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപദേശിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നാണല്ലോ എന്ത് ഒറ്റ ഇണത്തിന് ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ല ഇവൻ അമ്മയോട് പറയാണ് അമ്മ മൂത്തവനെ മുന്നാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന് ഇറങ്ങിയൊരു പോക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവനൊരു മാരക അസുഖം വന്നു ഇവന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടായപ്പോൾ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇവൻ പാതി രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി വന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറിൽ ഒറ്റ മുട്ട് രണ്ടാമത് മുട്ടാൻ വേണ്ടി കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാ നോക്കുമ്പോൾ വാതിൽ കാണുന്നില്ല വാതിൽ എവിടെ പോയി വാതിൽ എവിടെ പോയി ഏ ഇവർ കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ വാതിൽ കാണുന്നില്ല വാതിൽ എവിടെ പോയി ആര് തുറന്നു മിടുക്കി വാതിൽ എവിടെ പോയി അമ്മ വാതിലും തുറന്നങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവന് അമ്മയോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് വരും അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി അതും പാതി രാത്രിക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നേ മുട്ടാൻ അമ്മ സംഭവിച്ചുള്ളൂ രണ്ടാം മുട്ടാൻ സംഭവിച്ചില്ല ഇവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്ന് വരും അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു അല്ല കസവിൻ്റെ അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പറ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അമ്മ പറയുന്ന ആളെ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ മെഡിക്കായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാം അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ അമ്മ കറക്റ്റും വന്ന് വരെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് പറയാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്നേഹമല്ല ആ സ്നേഹമാണ് വേറൊരു രീതി പറ അത് ആ അല്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അമ്മ ഇവൻ പോയതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ പണി എന്താണ് ആ അത് തന്നെ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും അത് അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഇത് അറിഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് അവൻ നേരത്തെ മെസ്സേജ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നേന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം തിരുവചനം പറയുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവെന്നെ കർത്താവെന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനാരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തോ സുണ്ണിയാണല്ല നല്ല മോളത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ പിടിക്കുക കേട്ടോ അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ദേവസ്വയം പിള്ളയല്ല മിടുക്കി യൂതാ തദേവസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ യൂതാ തദേവസാണ് അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ അത് പറയാനൊരു അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ മകൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഗർഭിണിയായി പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡീക്കൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഡീക്കൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചു ഈ വരെ യൂതാ തദേവസ് അറിഞ്ഞു യൂതാ തദേവസ് ഈ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു വീണ കൊച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പോലും ആയിട്ടില്ല ഈ കൊച്ചിനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ആരാണ് നിൻ്റെ ആരാണ് നിൻ്റെ അപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കാരണം ഈ കൊച്ച് ജനിച്ചു വീണിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കൊച്ച് അവിടെ കിടന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ ആ ഡീക്കൺ നിരപരാധിയാണ് നീ ജനിച്ചു വീണ് മണിക്കൂറുകൾ പോലും ആകാത്ത കൊച്ച് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ജനിച്ച് വീണ് മണിക്കൂറുകൾ പോലും ആകാത്ത കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ
Asadi Garing, let a Madista, I don't know Remedu Allah Mother Sella Nalin Latrek Parin and Lella, Monatala Bedine, Monatala Banabedine, Medican Moon, the Pigina was out, could say self and some other part of the love. Argan Barra, Asa de Guiding Lede, Madista Madala, Madavan and Saba, only in the Madis at the beginning. You thought that there was a la, Asa de Madista other Rita Punivadiana Rita Punivadik Kunyan Alam with a Bayanga Agrana, Sister Auna, Vishudiana Rita Papa, Kalyan Gabizu Urwada Gunda and Manson and Kalyan Gabizu. Rita Nalla Perimatang under Yell Mansander Budu. You couldn't up again than a pattern the Eritilla. Either case in a paga and died in the round period on the turn. Rita Munilita, Bartha in a Vetikulun. Rita is a Palipo to her mother. Round the Makal in the Kathia Jondiga. Yendra Makala Kathiagana. Younger a papa and a conna and a colum. Rita in a Pratiju. Yenda Makala would qualabar the guy Margana or Marichal Pendilla. Randa no Marichu. Upper Rita Gerardo, Sister Ica. Kalyanga is Makala as a sago. Rita is Tapata, Moon Sorgi Madisarana. On the visit of Nicolos, Aran Remedio. Saint Nicolos, Aran Remedio. Parnilla and Parnola, Ningle Parna, Trena Lither. Saint Nicolos, nor the visit of Aran Remedio. Very good, Medicata. Other Christmas of Pumana, other visit of Nana. Vishuddha Agustin Sanaba Yohana. If you are at a mother's sale, Pratiju. Either conventil on a chair and agree in the either conventil on a chair and agree in the A convent in day Vadilo Genelo Torca de Convent Chapel Gundi Titui. In the Barayana Ravila Chapel or the Susuver. Apa Jodikim Yang and every eighteen Jodikim. Aping and Maru Bernodu, they were to know them and the land. They were Ravila Chapel or the Sister of Emperor, Palio de Janela Vadilla Tordilla, or the three Palio Nadikiria. Abe Sisuju, young and every tea. Aba Maru Bernu, they were to know them and the land. Angana Rita Asa de Guiding Lade, Madista and Naria Purna. In the Guiding Bram, and the good there and the pair Shajin and none. Shajin de Bari at a bear, Smitha and none. Shajin is Smitha and Adi might depend on Angel Mudder. Smitha de Vita de Parayana. Smitha Migraine Marina de Rikina under Smitha Kutil and Dawila. In the Tashajin, Smitha and Kalyan Gajuda are in the tomb. Adi Rathrile, even a Prathic in the dirt by Prathic in the Bible of Rokumber. Abraham and Makale go to the Kariana Kitten. Doctor Man and a partner in the Kutil on Davilan. Shar Masangarino, Smitha Garbini, Apurka Pedi, and on Davilan on the Dondavilla complicated Gasayello, but Doctor Marakandu, Doctor Maribarana, Tonur Sadamano, E. Kutti, Mandabutieri, and the Anangrim, Avery Vishwasa thought of Pratiju, Yadir Corpoilata, Uripanguti. In the Smidem Sajinum, our Kutil and Mada Bidaklan. At the Rotel, our Kutil and Dowland, the Margaret, in the Vera, any our Kutil Ara and Arian and Korea Pavarinda. In the YouTube, joyful six in the Bernay video, it in the Kuninga Guruja Gatter Larring in the Gaboko. Ada either instruments in the sound, instruments in Lade, why you don't daki, Angani Avery video it. I video called the Nile Cody Mansion. What Mansion? Can the Tunurs of one Mandabuti area. I go to the beer taken by you at all. Mandabuti and the water. Nala Midikir Banguti. They were to know Mandela. They were to know Asadi, Lenagal, and the Prabhupada Gunjangle. 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സങ്കടമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളോടും പരാതി പറയരുത് നിങ്ങൾ ആരോട് പറയണം ആരോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് ആരോട് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരോട് പറയാം പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആരോട് പറയാവൂ ആരോട് പറയാവുള്ളൂ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് വിശുദ്ധനായ ഡോൺ ബോസ്കോ പറയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിത്ത് വിതച്ചാൽ നാല് കതിർ കൊയ്യാ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നാല് വിത്ത് വിതച്ചാലേ രണ്ട് കതിർ കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിത്ത് വിതച്ചാൽ എത്ര കതിർ കൊയ്യാം നാല് കതിർ കൊയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നാല് വിത്ത് വിതച്ചാലേ രണ്ട് കതിർ രണ്ട് കതിർ കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു നാട്ടില് രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൺകുട്ടി അവൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇവൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് അറിയാതെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഇവന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന രാമു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇത് കണ്ടു ഇവ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കുപ്പിയിലിരുന്ന വെള്ളം രാജുവിന്റെ മടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പൊ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കണ്ട കുട്ടി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ രാജു രാമുവിന്റെ മടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു സോറി രാമു രാജുവിന്റെ മടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ടീച്ചർ വന്ന വഴി ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് രാമുവിനിട്ട് രണ്ടടി ടീച്ചർ പോയി പിള്ളേരും പോയി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു രാമുവും രാജുവും പോണില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക മോത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുക അവർ പോണില്ല അപ്പൊ രാജു രാമുവിനോട് ചോദിച്ചു എടാ നീ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എന്റെ മടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പൊ രാമു പറഞ്ഞു അതെടാ അതെന്തിനാ അപ്പൊ അവനൊരു കാര്യം പറയാ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് ഞാനും ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചുടാ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ കളിയാക്കി ആ വേദന നിനക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുപ്പിവെള്ളം നിൻ്റെ മടിയിൽ ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ രാജു ചോദിച്ചു അപ്പൊ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ അടിയുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അവൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാ എടാ രണ്ട് തരം വേദന ഉണ്ടടാ എത്ര തരം വേദനയുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൻ്റെ വേദന മറ്റേ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന ഏതാ കുറച്ച് ഡോസ് കൂടിയത് ഏതാ കുറച്ച് ഡോസ് കൂടിയത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന ഒരു പാരാസെറ്റമോൾ ഗുളിക എടുത്ത് പിടിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന മാറും എന്നിട്ട് അവൻ പറയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആ ടീച്ചറിനെ അടിച്ചത് പോയിടാ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ വേദന ഇതുവരെ 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 പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു കൈയിട്ട് സമ്മാനം എൻ്റെ ബാഗിൽ കൊന്ത ഇരിപ്പുണ്ടാകുന്നത് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊന്ത വന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന അനുഭവിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത പറയാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ല ആ കുറച്ച് ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തോ പറഞ്ഞോളെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ആ അതും കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പറയാതെ ശരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് കൊച്ചിവിടെ ഒന്നും ജനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തോ ഇത് പറ്റി കേട്ടോ മോൻ്റെ പേരെന്താ ജോയൽ അഡ്മിഡുക്കൻ ആ എനിക്കുണ്ടായ വേദന വേറൊരാൾക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് ആ വ്യക്തി കൊച്ച് ശേഖരിക്കണേട്ടോ അല്ലേ നല്ലൊരു കയറ്റി കൊടുത്തേ കൊച്ചിന് കൊച്ചു ശേഖരിക്കും ഒരു വിശുദ്ധനാവും കേട്ടോ ആ കൊച്ച് പറയാണ് എന്ത് പറയാണ് എനിക്കുണ്ടായ വേദന വേറൊരാൾക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന അനുഭവിച്ചവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ടായ വേദന ലോകത്താർക്കും ലോകത്താർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ സാധനം ആ സാധനം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഏത് വേദനയും നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് കാഠിന്യത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആരാത് ആരാത് ഒരു സംശയമില്ല അത് ഈശോയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ആരോട്
ഒരു പാത്രം കഴുകി അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ച പാത്രം ഇവനെ കഴിഞ്ഞ് ചാടി പൊട്ടിപ്പോയി ഹോട്ടലിലെ ഉടമസ്ഥാൻ ഇവനെ പിടിച്ച് കുറേ കൂടെ തല്ലി നീ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ട പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു അവന് പോകാൻ വേറെ വീടൊന്നുമില്ല അവനെ അനാഥന എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാച്ചമ്മഴ ആ നാട്ടിലൊരു ഒരു കപ്പേളയുണ്ട് ഈ കുരിശുപള്ളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവൻ ആ കപ്പയുടെ സൈഡിൽ കയറി ഒതുങ്ങി നിന്ന കപ്പയുടെ ജനൽ തുറന്നു കിടക്കുക അവൻ ആ ജനലിലൂടെ നേരെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ക്രൂസ് രൂപം കിടക്കുക അവൻ ഹിന്ദു അവൻ അവൻ ആരാന്നറിയില്ല അവൻ ആ ക്രൂസ് രൂപം കിട്ടി പറയാണ് കർത്താ ദൈവമേ അങ്ങ് ആരാ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങ് ഒരു ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അവൻ പറയാണ് എനിക്കേറ്റ പോലുള്ള എല്ലാ വേദനയും അങ്ങേക്ക് ഏറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്ത് മുറിവുണ്ട് അങ്ങയുടെ ദേഹത്ത് മുറിവുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹിന്ദു പയ്യൻ പറയാ ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട അങ്ങേക്കെങ്കിലും എന്നെ വേണോന്ന ചോദ്യം ഇന്നവൻ ആരാന്നറിയോ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഒരു വേദന അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഒരു വേദന അനുഭവിച്ചവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയാമെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സങ്കടമായിക്കോട്ടെ എന്ത് വേദനയായിക്കോട്ടെ നമ്മളത് ഈശോയോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് ആ മിടുക്കാൻ ആ ഈ രണ്ട് കൊച്ചങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആങ്ങളെ മങ്ങളാണോ അല്ല അല്ലേ ഏ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ടും രണ്ടെണ്ണം മിടുക്കനും മിടുക്കിയുണ്ട് അവർ പറയാണ് എന്തുണ്ട് അതിന് ഈശോയോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഹോട്ടൽ കയറി ഒരു അപ്പം മോഷ്ടിച്ചു അവൻ പോലീസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോലീസ് അവനെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അടച്ചു ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ ഒരച്ഛൻ ധ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടി ചെന്ന അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ പിള്ളേരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ അച്ഛൻ പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാ എന്നിട്ട് ഈ ഈ അച്ഛൻ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇത് കേട്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവൻ ഒരു വർഷത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങി ഇവൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൂടി അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനങ്ങൾക്ക് പാട്ടുപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യണം ഇവൻ്റെ പണി പാട്ടുപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഗൺ വായിച്ച് ചേട്ടന്മാർ പാടുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി നോക്കിയിരിക്കും ചേട്ടന്മാർ ഏത് കട്ടാലിക്ക പിടിച്ച് ഞെക്കണേ നോക്കും അങ്ങനെ ഇവൻ കുറേ ദിവസം നിന്നപ്പോൾ ഇവന് കട്ട ഒരു ഐഡിയായി ഈ കട്ടഞ്ഞിക്കാൻ മറ്റേ സ്വരം വരും ഈ കട്ടഞ്ഞിക്കാൻ മറ്റേ സ്വരം വരും ഒരു ദിവസം ഇവൻ പാട്ടുപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ വന്നില്ല അച്ഛൻ ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു പടാവെന്ന് അല്ലേ ചോദിച്ചേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടിയാ ഇവൻ ഈ ചേട്ടന്മാർ ഞെക്കണ കട്ടാലി കൂടി ഞെക്ക് അങ്ങ് പാടി ഏകദേശം ഒത്തു അച്ഛൻ പറയാ എന്തോട്ട് നീ പാടിയാൽ മതി അവൻ ആരായിട്ട് മാറി ആ മിടുക്കം പാട്ടുകാരനായിട്ട് മാറി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അനേകം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവൻ പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂര് ഒരു ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് ഇവൻ പാട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ എൽ ടി എസും കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള എല്ലാ പേപ്പറും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബി എസ് സി നേഴ്സ് ഇവനോട് പറയാ എനിക്ക് ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്ക വാങ്ങാനുള്ള പേപ്പർ വരും അതിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ചേട്ടന് ഇഷ്ടമായി ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയണമെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഡയലോഗ് ഇവൻ്റെ ചങ്കിടിഞ്ഞ് വൈജിത്തി അടി ഇവൻ വെറും ഏഴാം ക്ലാസ് ഇത് ബി എസ് സി നേഴ്സ് ഇവൻ ഇവനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ ആള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ ഇത് ദൈവ ഹിതാടാ ധൈര്യമായിട്ട് യെസ് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ യെസ് പറഞ്ഞു ഈ കല്യാണം നടന്നു ഇവർ ഒന്നൊന്നര മാസത്തിൽ കറങ്ങി അടിച്ചു വിടുന്നു ഇവൻ്റെ ഭാര്യ അമേരിക്ക പോയി ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനും വിസ വന്നു ഇവനും അമേരിക്ക പോയി ഇന്നും എൻ്റെ നിലവാരം അറിയണോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്
നടക്കില്ല കേട്ടോ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ കറുത്ത അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജമയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ള പദ്ധതിയല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും തരുന്ന പ്രത്യാശയും തരുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ദൈവം അത് നടത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിരിക്കും എൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധ ചേർക്കണേ സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ വേദിയിലോട്ട് ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വേറൊരു സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് കയറി ചെല്ലുക ലോക രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചാടി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു ആരാ സിസ്റ്റർ പറയാൻ പറ്റുമോ മിടുക്കാൻ മതത്തരേസ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാരത സർക്കാരിന് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ മരണാനന്തര ബഹുമതികളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ശബ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഗാന്ധിജി രണ്ട് നെഹ്റു മൂന്നാരാണ് മൂന്നാരാണ് വെറും അഞ്ച് രൂപ തൊട്ടും കൊണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആ സ്ത്രീ ഞാൻ ഈ മതത്തരേസയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിലിരുന്ന പുസ്തകം വായിക്കണേ അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു വിമാനത്തിൽ മദർ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുവാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പോകണം ഈ മദർ ഈ വിമാനത്തിലേക്കും മറന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കൽക്കട്ടയ്ക്കുള്ള വിമാനം പോവും ഈ മദർ മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിമാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് ആരാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആരാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഭരണങ്ങാനത്ത് അൽഫോൻ സാമയുടെ ശവസംസ്കാര ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളെ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അൽഫോൻ സാമയുടെ കുംഭസാരക്കാരനായ റൊമളൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി എം ഐ വൈദികനാണ് ഈ ശവസംസ്കാര ശ്രമം നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ഈ മരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ലോകത്താരും അറിയപ്പെടാതെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഈ സ്ത്രീ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയായിട്ട് മാറും ഭരണങ്ങാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഗ്രാമം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആരും അറിയില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ സ്ത്രീയെ പ്രതി ഭരണങ്ങാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഗ്രാമം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറുമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വന്ധ്യ വയോധികനായ റൊമോളൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു സംഭവിച്ചോ സംഭവിച്ചോ ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ പറഞ്ഞാലും ഭരണം ഞാൻ അറിയും ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ആളെ പറയുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി സമ്മാനം നാല് വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചുപോയി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മാരക രോഗം വന്നു മാതാവിൻ്റെ രൂപം മുറിയിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് ഒരിക്കൽ മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഈ കുട്ടിയിൽ നോക്കി കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി സൗഖ്യപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കുട്ടി കോൺവെൻറ്റിൽ ചേർന്നു ഏറെ താമസിയാതെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചുപോയി ഇന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പള്ളികളുണ്ട് വെറും ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുക്കാ ശതമാനവും റെസ്റ്റാണ് രോഗിയായിട്ട് ഇന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് എത്രത്തോളം പള്ളികളുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പള്ളികൾ അത് എട്ട് കത്തീറ്റർ പള്ളി കത്തീറ്റർ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപതയ്ക്ക് ഒരു കത്തീറ്റർ പള്ളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പാലക്കാട് രൂപതയ്ക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കത്തീറ്റർ പള്ളി ഉള്ളൂ എല്ലാ രൂപതയ്ക്കും ഒരു കത്തീറ്റർ പള്ളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഴുപതോളം സെമിനാരികൾ അൻപതോളം കോൺഗ്രിഗേഷൻ മടല്ല കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആരാ സെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല മിടുക്കി കൊച്ചു ത്രേസിയ മോൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേട്ടോ കൊച്ചു ത്രേസിയ നാലാമത്തെ വയസ്സ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു എന്താണല്ലോ ഈ കൊന്ത ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് വരും അല്ല ഈ കൊന്തയല്ല വേണ്ട എൻ്റെ പോക്കറ്റ് കൊന്തയുണ്ടോ എടുത്തിടാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ബാഗ് കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് കയ്യടി സമ്മാനം ചോദ്യം ഇതാണ് കേരള സഭയിൽ എത്ര വിശുദ്ധരുണ്
നാല് വിശുദ്ധർ ആരൊക്കെയാണ് അൽഫോൺ മദർ തെരേസ നമ്മുടെ അല്ല മോളെ കേരളത്തിലല്ല അൽഫോൺ സാമ ചാവറ അച്ഛൻ മറിയം തെരേസ്യാമ്മ യൗബ്രാസ്യാമ്മ ഇതിൽ യൗബ്രാസ്യാമ്മ ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ കൊന്ത സമ്മാനമായിട്ട് തരാം എൻ്റെ ബൈ കൊന്ത ഉണ്ട് എടുത്തിടാൻ പറ്റിയതാ പറ്റില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് അൽഫോൻ സാമയ്ക്കും ചാവറയച്ചനും മറിയം ത്രേസ്യാമയ്ക്കും ഒരു പൊതു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കൊന്ത സമ്മാനം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തോ പഞ്ചക്ഷത അല്ല പഞ്ചക്ഷത എല്ലാവർക്കും ഇല്ല മറിയം ത്രേസ്യാമയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈബിളല്ല രോഗികളായിരുന്നു അല്ല ചാവറയച്ചൻ രോഗിയൊന്നല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കൊന്ത സമ്മാനം എന്തോ സഹനം അല്ല സഹനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നുമല്ല പറയാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും അമ്മമാർ കുഞ്ഞു നാളിൽ മരിച്ചു പോയതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മിക്ക വിശുദ്ധരുടെയും മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നേരത്തെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അപ്പം അവരൊക്കെ ആരെ ആശ്രയിച്ചു ആരെ ആശ്രയിച്ചു അവർ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു വിൽമാർ റുഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഒരു നീഗ്രോ യുവതിയുടെ പത്തൊൻപത് മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ജനിച്ച് വീണ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടതുകാൽ തിരിഞ്ഞു പോയി ചുരുങ്ങി പോയി ഈ പെൺകൊച്ചി കാലിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് കരയും ഒരിക്കലും അമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ നീ കാലിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയാതെ നീ എങ്ങോട്ട് നോക്ക് നീ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഈശോയിലേക്ക് നോക്ക് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഈ കൊച്ച് ഈശോയിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ച് പതുക്കെ നടക്കാനെങ്കിലും പറ്റുമോന്നൊരു പരിശ്രമം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കും ചാടി നോക്കും വീഴും വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും ചാടി നോക്കും വീഴും അങ്ങനെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കൊച്ചിനൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി നടക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന് ആഗ്രഹം നടന്നാ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ എനിക്ക് ഓടണം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓടണമേ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് നോക്ക് എങ്ങോട്ട് നോക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്ക് വീണ്ടും കൊച്ചു ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പതുക്കി കൊച്ചു ഓടി നോക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഈ കൊച്ചിനൊരു സ്വർണം ഈ കാലില്ലാത്ത കൊച്ചിന് ഒരു സ്വർണം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പോലും ഓട്ടത്തിന് സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒളിമ്പിക്സിന് ഈ കൊച്ചിന് മൂന്ന് സ്വർണം മൂന്ന് സ്വർണം യേശ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തിരുവചനം പറയുന്നു തളർന്നവന് അവിടുന്ന് ബലം നൽകുന്നു ദുർബലനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയേറ്റ് വീഴാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചെറുകടിച്ചു വരും അവർ ഓടിയാലും തളരുകയില്ല നടന്നാൽ നടന്നാൽ ക്ഷീണിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല ദൈവം ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സോറി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയെ പപ്പ പള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇവന് അമ്മ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവൻ്റെ അമ്മ പോയി ഇനി അമ്മയാട്ടോ ഇവൻ്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചിനോട് പറയാ മോനെ നിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടോ നിനക്ക് ഇനി അമ്മയില്ല ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഈ അമ്മ കൊച്ചിനെയും കൈവിട്ടില്ല കൊച്ചമ്മേനെയും കൈവിട്ടില്ല ആ കൊച്ച് ചരിത്രം തിരുത്തിയ അനേകർ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചായിട്ട് മാറി പറയാമെന്ന് പറ്റും ആരാന്നുള്ളത് യേശു അല്ല ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പച്ച മാതാവിനോട് പറയാണ് അമ്മേ ഇവന്റെ അമ്മ പോയി ഇനി അമ്മയായിട്ട് ഇവന്റെ അമ്മ എന്റെ കൊച്ചിനോട് പറയാ മോനെ ഇതാട്ടോ നിന്റെ അമ്മ അമ്മ കൊച്ചിനെയും കൈവിട്ടില്ല കൊച്ച അമ്മേനെയും കൈവിട്ടില്ല ആ കൊച്ച് ചരിത്രം തിരുത്തിയ അനേകർ ബഹുമാനിക്കുന്ന കുഞ്ഞായിട്ട് മാറി പറയാൻ പറ്റും ആരാന്ന് അതാര് മോശല്ല മോശല്ല ഞാൻ പോഷ എന്ന് കേൾക്കണേ മോശല്ല ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ബൈബിളിലുള്ള ആരുമല്ല 
ബൈബിളിൽ പേര് പറയണ്ട ചാവരച്ചനല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പേര് ഡോൺ ബോസ്കെ അല്ല അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർപ്പാപ്പയാണ് അല്ല യെസ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒൻപത് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അലി അഗ്ഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കൂടെ പോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ സ്ത്രീ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ ഒരു ജീസസ് യൂത്തിലെ ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂര് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പുറത്തെ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ആ ചേച്ചി അപ്പുറത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അധികാരി ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ചേച്ചിനെ ഒതുങ്ങി അങ്ങോട്ട് കിട്ടി കയറി ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തം ഈ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് കഴുത്തേന്ന് ജവമാല ഉരിട്ട് നീട്ടി അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ പിടുത്തം വിട്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം അയാളുടെ മുറിയിലേക്ക് ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് പറയാണ് നിന്റെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന ആ മാല ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരരുത് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ആ മാലയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ആരാ സ്ത്രീ ആരാ സ്ത്രീ ഏ നിങ്ങളുടെ പള്ളി കാണുന്ന ആ സ്ത്രീയില്ലേ അതിനിത് ആരെ മാതാവാരൊന്നും അറിയില്ല അയാൾ വേറെ ഏത് ജാതിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പള്ളി കാണുന്ന സ്ത്രീയെ ആ മാലയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടു ആരാ സ്ത്രീ ആരാ സ്ത്രീ മാതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈജീരിയൻ സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദി സംഘടന ഇങ്ങനെ നൈജീരിയൻ സഭയെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മെത്രാൻ പരിശു കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ഈ മെത്രാൻ ഈ കുർബാനയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കരയുക കാരണം നമ്മുടെ പോലെയൊന്നും അല്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റണില്ല നൈജീരിയൻ സഭയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മെത്രാൻ കാണുന്നത് ഈശോ ഒരു വലിയ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെത്രാനെ മുന്നിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് ഈ വാള് മെത്രാനെ നേരെ നീട്ടി മെത്രാൻ എന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈശോ വാളും കൊണ്ട് വരുവാണോ എന്നിട്ട് ഈ മെത്രാൻ കൈ നീട്ടി ആ വാളങ്ങ് മേടിച്ചു വാള് മെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതും വാളെന്തായിട്ട് മാറി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആ മിടുക്കന്റെ ജോയലേ ആ വാള് ഒരു ജപമാലയായിട്ട് മാറി ഒരു ജപമാലയായിട്ട് മാറി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ജപമാല എന്താണ് ഈ ജപമാല എന്താണ് ആ ഒരേ സമയത്ത് ഒരാഭരണവും ഒരായുധവുമാന്ന് പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരാഭരണവും ഒരായുധമാന്ന് പറയുന്നു കഴുത്തിലിട്ടാലോ പോകറിലിട്ടാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാലും ഓരോ എൻ്റെ കഴുത്തിലും ഉണ്ടാവും ഓരോ എൻ്റെ പോകറിലും ഉണ്ടാവും കഴുത്തിലിട്ടാൽ എന്താ ആഭരണം പോകറിലിട്ടാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ്റ്റർ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗേൾസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് കുറച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഡൽഹിക്ക് പോയി ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാതായി സിസ്റ്റർ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഒരുത്തിനെ ഒരു കാണില്ല സിസ്റ്റർ മാതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തയാണ് ഈ ഉണ്ണീശോനെ ദേവാലയത്തിൽ കാണാതായി കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം മുട്ടു തീരും കൂടെ ചൊല്ലി ഇപ്പം ഭാഷ അറിയാണ്ട് ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോടെ തേരാപാരം അടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വന്ന് ഇവനെ തോണ്ടിയിട്ട് ഓടി അപ്പോൾ പുറകെ വന്ന സ്ത്രീ പറയാം ഓടലട മോനെ വീഴുമെന്ന് ഇവൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ആരാന്ന് മനസ്സിലായി ഈശോ എന്നല്ല മനസ്സിലായി ആരാന്ന് മനസ്സിലായി മലയാളി എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഈ സ്ത്രീ ഈ കൊച്ചു ഈ സ്ത്രീയോട് പറയാണ് അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് വന്നതാ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാതായി അപ്പം ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുക ഇന്ന സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ വന്നേ അതെ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ പരിചയമുണ്ടോ ആ സ്ത്രീ പറയാം എനിക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ നല്ല പരിചയ അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ സ്ത്രീ കൊണ്ട് ശേഷം മാസം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഇപ്പം അവർ അന്വേഷിച്ച് വരും അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി ഇവർ ചെന്നു ഇവനെ കിട്ടി ഇവൻ സിസ്റ്ററോട് പറയാം സിസ്റ്റർ നല്ല പരിചയമുള്ള ആൻ്റി എന്നെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചേ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആൻറ്റി ഡൽഹിയിലോ സിസ്റ്ററിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ വേറെ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാണ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനി
പുറകു വന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഓടലട മോനെ വീഴും അപ്പൊ തോണ്ടിട്ടോടി ആരാ ഉണ്ണി ചെവയാണ് തോണ്ടിട്ടോടിയത് പുറകു പോയിട്ട് ഓടലട മോനെ വീഴുന്നു പറഞ്ഞ ആരാണ് അതാണ് മാതാവ് അതാണ് മാതാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് സങ്കടമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയും അങ്കിളിമാരെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടെ സ്ഥിരം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും കളിയാ എന്ത് കളിയാ ആ ഇന്ത്യ പപ്പ മമ്മിയോ മമ്മി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും കളിയാണ് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പപ്പ ലേശം വെള്ളം അടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീട് വാടക വീടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമല്ല വേറൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് മറ്റ് പിള്ളേരുമായിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാണോ അത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കൈപൊക്കാവോ മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് ഞങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ കളി അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കൈപൊക്കാവോ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരാൾ കൊച്ച് മോളെ ഷാൾ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ആ ഷാൾ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരാളെനിക്ക് ഇതുവരെ പരിചയമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യം എന്താ ആ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളെയും ദേഷ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയോടും ദേഷ്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവനൊക്കെ തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇനി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പറയണ്ടേ ആരോടൊക്കെ പറയണ്ടേ ഈശോയോടും ഈശോയോടും മാതാവിനോടും കാരണം ഈ ലോത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരമ്മ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എന്തോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിറിഞ്ചിൽ നേഴ്സുമാർ ഒരു ലേശം ബ്ലഡ് സിറിഞ്ചിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിറിഞ്ചിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ തലകറങ്ങി വീണുന്നു കാരണം ഈ ഇത് ഈ സിറിഞ്ചിലേക്ക് ബ്ലഡ് കയറി എന്തോരം കയറും എന്നിട്ട് അമ്മ തലകറങ്ങി വീണു അതാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായി സഹിക്കാൻ പറ്റും അമ്മവർക്ക് ഈ അമ്മ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലഡ് എന്നറിയോ ഈ ബ്ലഡ് വെറുതെ സിറിഞ്ചിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അമ്മ തലകറങ്ങി വീണു എന്നാൽ സ്വന്തം മോൻ കുരിശിൽ കിടന്നിട്ട് ചോര വാറുന്ന് അവസാനം എങ്ങനെ ചോദിക്കുക പിതാവേ പിതാവേ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആ കുരിശിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരമ്മ ആത്മസംയമനത്തോടെ നിന്നു ഏതാ അമ്മ ഏതാ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു സ്ത്രീക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർക്കാ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ നിപ്പിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ഈ നിപ്പിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് സങ്കടമായിക്കോട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ രണ്ട് പേരോടെ പറയാവുള്ളൂ ആരോടൊക്കെയാ ആരോടൊക്കെയാ ഈശോയോടും മാതാവിനോടും നിങ്ങൾ എല്ലാ സങ്കടവും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആർക്കിഷ്ടമാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണുമോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈശോയോടും മാതാവിനോടും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് അതിന് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഹൈസിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ അദ്ദേഹം ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളക്കാർ ദേവാലയം ആക്രമിച്ചു കുർബാന നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ കുർബാന എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഓടുവാണ് പെട്ടെന്ന് മാതാവിൻ്റെ രൂപം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയാണ് മോനെ എന്നെയും കൊണ്ടോ അല്ലെ അവർ എന്നെയും തകർക്കും നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു രൂപം അച്ഛൻ എടുത്താൽ പോകുന്നില്ല അച്ഛൻ നോക്കും മാതാവ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തു വലത് കയ്യിൽ ഈശോ ഇടത് കയ്യിൽ മാതാവിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനിങ്ങനെ ഓടുക കള്ളന്മാർ പുറകെ വെച്ച് കീച്ചുവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് വലിയൊരു നദി കുറുക കടക്കണം ഈ നദിയാണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കിടക്കുക അച്ഛൻ വലത് കയ്യിൽ കുർബാനയും ഇടത് കയ്യിൽ മാതാവും അപ്പം രണ്ടും ആരൊക്കെയുണ്ട് കൂടെ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആ ജോയിൽ പറയാണ് ഈശോ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ അപ്പോൾ വലത് കയ്യിൽ ഈശോനെയും ഇടത് കയ്യിൽ മാതാവിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ മറുകരയ
നിങ്ങൾ ഈ നരൻ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ തടി നീന്തി പിടിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നരൻ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ തടി നീന്തി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ മഴക്കാലത്ത് പുഴയിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോരുന്ന സ്ഥലത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത തുണിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക ചേട്ടന് എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണെന്ന് കരുതി നീന്തി ചെന്നിട്ട് ചേട്ടനെ ഒരൊറ്റ പിടുത്തം പിടിച്ച വഴി ചേട്ടന് മനസ്സിലായി തുണിക്കെട്ടല്ല ആരോ പറഞ്ഞു കരടി ആടാ വിടറ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടു കരടി ഇപ്പം എന്നെ വിടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിട്ടു കരടി ആ ചേട്ടൻ കരടിയെ പിടിച്ചതും കരടി ചേട്ടനെ പിടിച്ചു ഒരേ സമയത്താ ചേട്ടന് മനസ്സിലായി ഡേഞ്ചർ ചേട്ടൻ വിട്ടു കരടി വിടാണ്ട് പോരാൻ പറ്റുമോ കരടി വിടാണ്ട് പോരാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ചില കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വള്ളി കെട്ടെ കയറി ഒറ്റപ്പെടുത്തും പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയ്യോ വള്ളിക്കെട്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമെന്താ കുഴപ്പമെന്താ നമ്മൾ വിട്ടാലും പിടിച്ചവർ പിടാ മിടുക്കി മോളെ പേരെന്ത് നമ്മൾ ആ ഏഞ്ചിൽ പറയാം നമ്മൾ വിട്ടാലും പിടിച്ചവർ ആ പിടിച്ചവരിങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചു കിടക്കാണ് ഇന്ന് കുറേ ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും പറ്റിയൊരു അബദ്ധം കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വള്ളിക്കെട്ട് കയറി പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപകടം അത് മനസ്സിലായി വിടാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമെന്താ കുഴപ്പമെന്താ ആ വിടാൻ പറ്റണില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടെ പിടിക്കാവുള്ളൂ എവിടെ പിടിക്കാവുള്ളൂ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയി രാജാവിനെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയി രാജാവിനെ കാണണം അങ്ങനെ രാജാവിനെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് രാജാവ് ഇവർക്കൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു ടാസ്ക് ഇതാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അതേ പിടിച്ചു അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അലമാര അത് നിറച്ച് സ്വർണമാന്ന് കരുതി അവൾ അത് ചെന്ന് അത് കയറി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞ് അത് ആർക്കാണ് അലമാര ആർക്കാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്കാണ് രണ്ടാമത്തോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭരണി ഒരു പ്രത്യേക ഭരണി അവൾ അവർത്ത് ഈ രത്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിലായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് അവൾ അതേ കയറി ഒരു പിടുത്തം അതാർക്ക് കിട്ടി അതാർക്ക് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ തലയിൽ കിഡ്നി ഉള്ളവളാണ് അവൾ ചിന്തിച്ചു ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിടിപ്പുള്ള ഏതാ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ രാജകുമാരും വെറുതെ എനിക്ക് ഒരു തൂണിച്ചാരി അവൾ എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റപ്പെടുത്തം ആരെയാ ആരെയാ രാജകുമാരനെ പിടിച്ചു അവൾക്ക് ആരെ കിട്ടി രാജകുമാരനെ കിട്ടി രാജ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു പദവി കിട്ടി ആ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ സാധനവും എല്ലാ സാധനവും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പിടിക്കണം നമ്മൾ എവിടെ പിടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വള്ളിക്കെട്ട് കയറി പിടിച്ച എന്തായി എന്തായി അമ്മ ത്രേസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കോൺവെൻറ്റിന് മുറ്റം അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഈ അടിച്ചു വാരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ കരിയലിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ത്രേസ അടിക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കൊച്ച അമ്മ ത്രേസയോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ ത്രേസ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈശോയുടെ ത്രേസിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കൊച്ച അമ്മ ത്രേസയോട് പറയാ നീ ഈശോയുടെ ത്രേസിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ത്രേസയുടെ ഞാൻ ത്രേസയുടെ ഈശോയാ അന്ന് അമ്മ ത്രേസയുടെ ഈശോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം അഴിയിപ്പാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നും അമ്മ ത്രേസയുടെ ഹൃദയം അഴുകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എന്താ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലോളം സെയിൻസിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബല ഭാഗങ്ങൾ അഴുകാത്ത ഇപ്പോഴും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് സുനയാളുടെ നാവ് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ കൈ മരികര്യത്തിലെ ശരീരം അടക്കം അനേകം അവയവങ്ങൾ നശിക്കാത്ത ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലോളം പേരുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ അമ്പത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അഴുകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആർക്കാ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണ്ടേ ആർക്കാ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണ്ടേ ആ ഒരു സിനിമാ നടനോ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ചേട്ടനോ ചേച്ചിക്കോ ഓരാൾക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ടാവരുത് ആർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സോറി ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ
ആ മിടുക്കി പൂ ആരും പറിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പയും മമ്മിയും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു വര വരയ്ക്കും ആ വര നല്ലതോ ചീത്തയോ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നെ കേ നീ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് കേൾമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു വര വരയ്ക്കും ആ വര നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ വരയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താവില്ല എന്താവില്ല ആ മിടുക്കി ചീത്തയാവില്ല ആ പപ്പയും മമ്മിയും വരയ്ക്കണ ഒരു വരയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാണ് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മി നടത്തി തരാണ്ടിരിക്കുമോ തോന്നുണ്ടോ തോന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാവും തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും നടത്തി തരും നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നടത്തി തരുന്നില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ ആ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടത്തിയിട്ടാണ്ടിരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവർ ജീവിക്കണേ അപ്പം അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിനാ അതെന്തിനാ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ പറയണത് വീട്ടുകാർ കേട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിൽ ശോഭന കാണിക്കുന്നവരാ ആ വിടമാട്ടേ ഉന്നെ കൊന്ന് ഉൻ രക്തത്തെ കുടിച്ച് ഓങ്കാര നടനമാടി അപ്പം പപ്പയും മമ്മിയും പറയും അയ്യോ പൊക്കു വെറുതെ എന്താ ഇടുന്നു വയലിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ മോള് ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം മൊബൈൽ വേണം മൊബൈൽ വേണം ഈ അമ്മ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചേച്ചിയാ ആ ചേച്ചി അപ്പച്ച അച്ഛനില്ല ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞാടാ അയൽക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താൻ വേണ്ട ഓർഡർ മേടിച്ചു തരാം ഞാൻ അയൽക്കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പതിനേഴാം തീയതി കാശു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞേ പതിനേഴാം തീയതി മേടിച്ചു തരാട്ടോ ഇവനെങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എണ്ണിയിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അങ്ങനെ പതിനേഴാം തീയതി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈല് നമ്മുടെ നോക്കടാ ഇവൻ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നു മൊബൈൽ കിട്ടണ സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്മ വൈകിട്ടേ വരുവോന്ന് ഓർത്ത് അമ്മ മേടിക്കാൻ പോയില്ല വൈകിട്ടത് മതിയല്ലോ ഇവനും അങ്ങോട്ട് ചൂടായി അമ്മ പറയാ മോൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാട്ടോ ഇവൻ അമ്മയോട് പറയാ അമ്മ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സാധനം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാട്ടോ ഇവൻ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി ഒരു ഓട് വീടാ അമ്മ വീടും പൂട്ടി മൊബൈലും മേടിക്കാൻ പോയതാ വൈകുന്നേരം മൊബൈലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അമ്മ മെയിൻ ഡോർ അങ്ങ് തുറക്കുമ്പോൾ അമ്മക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടൊരു സർപ്രൈസ് ഫാനിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാ അവൻ വാശിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആർക്ക് പോയി ആർക്ക് പോയി നടന്ന സംഭവം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആരാ മരിച്ചേ ആര് മരിച്ചു യേശു മരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആര് മരിച്ചു ആര് മരിച്ചു കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ ആര് മരിച്ചു ശരിക്ക് മിടുക്കി മോളുടെ പേരെന്താ ആ ആൻമരി പറയാണ് അമ്മ മരിച്ചു സത്യമാണ് ആ മരിച്ച കൊച്ചിന് പോലും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അവൻ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ജീവിച്ചിരിക്കണ അമ്മേനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ മിടുക്കി മരിച്ച പോലെയായി ജീവിതം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കൾ എടുക്കണ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിയതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെ കരയണ ഒരു നാടാട്ടോ നമ്മുടെ കേരളം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മി എങ്ങനെ കരയരുത് എങ്ങനെ കരയരുത് ഈ പപ്പയും മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എന്ത് പറ്റിയാലും അവർ സഹിക്കും അവർക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അവർ സഹിക്കും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എന്താ ആ സ്വന്തം മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരാജയം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്താൽ എത്രയിൻ്റെ പണിയായിട്ട് മാറും പറഞ്ഞാൾക്ക് സമ്മാനം പറമാണ് ആ അത് തന്നെ എട്ടിൻ്റെ പണി പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനെട്ടല്ല പതിനാറ് കറക്റ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറും വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് പതിനാറിൻ്റെ പണിയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്കാം ഈശോക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് അധ്യാപകരെ ഒരു ചൊല്ലില്ലേ മാതാപിതാ മാതാപിതാ ആ ഗുരു ദൈവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചില കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറില്ലേ ഒരു ഗുരുത്തം ഇല്ല അവന് അത് ഏത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്ക
ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ എത്ര മിനിറ്റ് വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ എത്ര മിനിറ്റ് വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാം അരമണിക്കൂറ് ആ പിന്നെ ബാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം വന്നോട്ടെ ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ എത്ര മിനിറ്റ് വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാം അരമണിക്കൂറ് എന്തിനാ അരമണിക്കൂറ് എത്ര മിനിറ്റ് വരെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല മോളുടെ പേര് മറന്നു പോയല്ലോ ഞാനും ഏഞ്ചലും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മോന്ന് നോക്കി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നിലവാരം ഉണ്ടാവും കാരണം ഞങ്ങൾ മുഖത്തോട് മോന്ന് നോക്കി സംസാരിക്കണേ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറോളം മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചാൽ വാക്കുകളുടെ നിലവാരം പോവും വായിൽ നിന്ന് എന്തും വരാം കാരണം വായിൽ നിന്ന് പോയ വാക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ കല്ലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ചില ആൺകുട്ടികളോടൊക്കെ മൊബൈലിൽ മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട ചിന്ത വന്നാൽ കുഴപ്പം ആരുടെയാ കുഴപ്പം ആരുടെയാ ആ നമ്മുടെ അല്ലേ വടി കൊടുത്ത് അടിമേടിച്ചാലേ വടി കൊടുത്ത് അടിമേടിക്കുന്നതല്ലേ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വടി കൊടുത്ത് വടി കൊടുത്ത് വടി കൊടുത്ത് അടിമേടിക്കരുത് ഒരു ഞാൻ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് പൈസഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോളേജുണ്ട് ആ കോളേജ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആൻമരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് മോളല്ല കേട്ടോ ആൻമരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി അവൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് അവൾക്കൊരു മോശപ്പെട്ട ബന്ധം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തലശ്ശേരിക്കാർ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പാലക്കാടുകാരുടെ കൾച്ചറ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇവൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഈ ഡ്രൈവറോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിൽ ഇവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾ ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അതാണ് ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് മിടുക്കി നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പയും മമ്മി ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഈ തോന്നിയാസ കല്യാണത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളില്ല അതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തോന്നിയാസ കല്യാണം പരാജയമായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രേമ കല്യാണവും പരാജയ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് കയറിപ്പാൻ വേറൊരു വീട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ജീവിതം ഏത് നിമിഷവും ഏത് നിമിഷവും കോഞ്ഞാട്ടെ ആവാം കോഞ്ഞാട്ടെ ആവാം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങളെ വളർത്തിയ നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം ഏത് കാര്യമാണ് ഏത് കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ നല്ലൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ആർക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഓ ഇത്രയും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം ലോക മണ്ടത്തരാ കേട്ടോ ലോക മണ്ടത്തര എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്ക രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ജോൺസൺ ടിൻഡു ആൻമരിയ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ചെല്ലാവുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു വീതി കുറഞ്ഞൊരു വഴിയിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ വട്ടം വെച്ചിട്ട് അവൻ ആ ബൈക്കെ കയറിയിരിക്കുക ആ കൊച്ചിനൊരു അപകടം മണത്തു അവൾ ആ ബൈക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന പോലെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചു എൻ്റെ കഴുത്ത കണ്ട ജപമാലയിലേക്ക് വട്ടം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാതാവേ എന്നെ സഹായിക്കണോട്ടോ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിക്കോട്ടെ അങ്ങ് ചെന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ബൈക്കായിരുന്നു ഇവിടെ തുറച്ച് നോക്കി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ നാട്ടിലൊരു വാർത്ത പരന്നു ഇവരുടെ പുറകെ ആ ഇടവഴിയിലൂടെ വന്ന ഏതോ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നശിപ്പിച്ചു ഇവക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റൊന്നും തന്നെ വേറെ ആരുമല്ല ഇവൾ പെട്ടെന്ന് ബുക്കിൽ
ആ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ തനിച്ചു പോയതല്ലേ ചേട്ടൻ എന്താ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തെ അപ്പൊ എളിയക്ക നിന്റെ ചുറ്റും ആറു പേര് നടക്കുമല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് അരെ ആറ് പേര് അരെ ആറ് പേര് ആ കഴുത്ത കിടന്ന ജവമാലയെ പിടിച്ചിട്ട് സകല വഴി മുട്ടിയിട്ട കൊച്ചു പറഞ്ഞു മാതാവ് എന്നെ സഹായിക്കണം മാതാവ് ഈശോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആറ് മാലാഹന്മാർ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാല് ഏഴ് കർത്താവിന്റെ ദൂതർ ദൈവ ഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അവരെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതർ ദൈവ ഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാം സംഗീതത്തിന് മാതിരി പതിനൊന്നാം തിരുവനന്തപുരം പറയാണ് നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തുപാലിക്കാൻ അവിടെ നിന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും നിന്റെ പാദം കല്ല് തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾ ഈ ഷോയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി സി കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ എവിടെ പൊക്കോ യു കെ പൊക്കോ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളെ കർത്താവ് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടു ആരാണ് ആരാണ് ആ മിടുക്കൻ ജോയലെ നിങ്ങളുടെ മാ കാവൽ മാലാഹ മാലാഹന്മാർ നമുക്ക് ജനിച്ചു മരിക്കുന്നിടം വരെ ഈശോ എന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേരാണ് കാവൽ മാലാഹ പതിനേഴ് കാര്യങ്ങളാണ് കാവൽ മാലാഹ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രധാന മാലാഹന്മാരുണ്ട് ആരൊക്കെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ മിടുക്കൻ ഗബ്രിയൽ മാലാഹയുടെ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന മാലാഹയുടെ പേരാണ് ഏത് മാലാഹ പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ മംഗള വാർത്ത അറിയിച്ച ആരാ പരിശുദ്ധ അമ്മ കല്യാ യേശുപിതാവ് പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കുക എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി വന്ന ആരാ പാട്ട് പാടിയില്ല വന്ന ആരാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന മാലാഖയുടെ പേരാണ് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ അടുത്ത മാലാഖ ആരാ റഫായൽ മാലാഖ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നമുക്കുണ്ടായ വേദനകളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന മാലാഖയുടെ പേരാണ് മൂന്നാമതൊരു മാലാഖയുണ്ട് മിഖായൽ മാലാഖ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന മാലാഖയുടെ പേരാണ് ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് സ്വപ്നം ഇതാണ് സാത്താം വന്നിങ്ങനെ സഭനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പ നോക്കുകയാണ് സഭനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ പെട്ടെന്ന് മാർപ്പാപ്പ നോക്കുമ്പോൾ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് വന്ന മിഖായൽ മാലാഖ സാത്താന്റെ തല തകർക്കാണ് അങ്ങനെ ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരാണ് ഏത് പ്രാർത്ഥന മിഖായൽ മാലാഹിയോടുള്ള ജപം എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ പവർഫുള്ളായ പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാ ദിവസവും തനിച്ച് ഒരു ജപമാല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം കേട്ടോ കാരണം മാതാവിന് അറിയാത്ത ഒരു സങ്കടവും നമുക്ക് സങ്കടവും നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു കാര്യമോടെ അങ്കിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈബിൾ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഉറങ്ങാനല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വർഗീയ മദ്യസൻ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വർഗീയ മദ്യസൻ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡൊമിനി സ്വാമിയോ അല്ല മറന്നു പോരുത് ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വർഗീയ മദ്യസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത് ശരിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴാണോ എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മിടുക്കൻ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷ അല്ല ദിവസമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബൈബിൾ വായിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം പോലും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അങ്കിൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ധ്യാനം കൂടി അന്ന് അങ്കിളെടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഒരധ്യായം ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഒന്നും വായിക്കില്ല മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ ഞാൻ മാറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരധ്യായം ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഒന്നും ഒന്നും മൊബൈലിലേക്ക് പോലും നോക്കില്ല പേപ്പറാണേലും എന്ത് കാര്യമാണേലും ഒരധ്യായം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് വായിക്കൂ ഖബ്രായരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്ര